en video om kronisk smerte og tolerancegrænse. Vi har en tolerancegrænse for smerte. Den har helt sikkert ændret sig i takt med, at jeres problematik er blevet kronisk. På en god dag forsøger man oftest at nå det hele, gøre en masse og gør oftest mere, end man kan. Det resulterer i for en kronisk smerteram, at man dagen efter ligger med mange smerter. Så kommer der endnu en god dag, og vi forsøger igen at lave en masse, og vi har en masse smerter dagen efter. I har altså et meget svingende smerteniveau, men også et meget svingende aktivitetsniveau. Det resulterer i, at jeres tolerancegrænse stille og roligt falder. Kroppen er altså accepterer mindre og mindre, før den udløser smerte. Det man kan gøre, er at man kan forsøge at arbejde under tolerancegrænsen, så man får et mere stabilt smerteniveau og et mere stabilt aktivitetsniveau. Det her er selvfølgelig rigtig, rigtig svært at ændre. Det er rigtig svært at arbejde med, for man skal til at gøre op med, hvad skal der foregå på de gode dage, hvad skal der foregå på de dårlige dage. Skal jeg måske til at retænke nogle af de måder, jeg udfører ting på? Skal jeg måske gå på kompromis med nogle ting? Og det er ikke særlig nemt. En af de redskaber, man kan bruge, er, at man kan finde en vase frem. Det kan være, at i min vase der er plads til 30 bolde. Og så skal jeg til at sætte værdi på nogle af de aktiviteter, jeg laver. Jeg skal simpelthen til at fordele mine ressourcer ud over hele dagen. Det kan være, at min morgenrutine den koster 5 bolde. På en dårlig dag koster det måske 7 bolde. Og nu skal jeg så forsøge at tilpasse min antal bolde til dagen, så jeg ikke har brugt alle bolde til en formiddag. Det kan være, at jeg skal til at indlægge lidt flere pauser. Det kan være, at jeg skal blive hjem. Der er mange muligheder. Og det kan hjælpe i arbejdet til at få tilpasset og stabiliseret ens smerteniveau og aktivitetsniveau. Se også gerne videoen om kronisk smerte og træning.